پښتو خبري خپرونه پر شمالی کوریا د فشار راوړلو لپاره هڅه د امریکا ولسمشر نن آسیایي هیوادونو ته خپل دولس ورځنی سفر له جاپان نه پیل کړ د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د زی سلا چارواکو د لارښوونې پر اساس یې د واټساپ او ټلیګرام خدمتونه ځنډولي دي آیا دا یو محدودیت دی که تر شایي و بله کیسه روانه ده سبا په نیویارک کې لسګونه زره کسان د منډې وهلو یا ماراتان په سیالیو کې برخه اخلي له یوې نیویارکۍ مېرمنې سره مو اشنا کوو چې غواړي سږ کال لومړی مقام وګټي دا او ډېر نور له موږ سره پاتې کړي السلام علیکم ما هم بخیر زه احمد شکیب دوست یم په روان خبرونه کې آسیا هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر او په افغانستان کې د واټس اپ او ټلیګرام د خدمتونو د بندیدو په اړه مهم ریپورټونه او مرکې لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي پروګرام پر یو نړیوال خبر پیلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنځو هیوادونو ته په دولس ورځنی سفر لاړ هغه لومړی جاپان بیا جنوبي کوریا او اوپسې چین ویتنام او فلیپین هیوادونو ته آسیا ته د ولسمشر ټرمپ د سفر یوه مهمه اجنډه پر شمالی کوریا د فشارونو زیاتول دي تر سفر مخکې امریکایي پوځیانو ولسمشر ټرمپ ته محرم معلومات ورکړي دي کله چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ الوتکه د هوایي ایالت د واهو ټاپو ته ورسېده نو هغه او لومړی مېرمن لا دودیز هرکلي نه وروسته د امریکا د ارام سمندر قماندانۍ ته ولاړل چې د یوې غونډې په ترڅ کې یې د ارام سمندر په سیمه کې د امریکا د چارو په اړه نوی معلومات ترلاسه کړل ښاغلی ټرمپ او مېرمنې وروسته د پرل هاربر بندر ته ولاړل چې د یو ایس ایس اریزونا په نامه پر هغې امریکایي جنګي بیړۍ د ګلونو ګېډۍ کېږدي چې د نولس سوه یو څلوېښتم کال د دسمبر په اوومه د جاپان د سمندري ځواکونو د حملې په ترڅ کې ډوبه شوې وه او د دې سبب شوه چې امریکا په دوهمه نړیواله جګړه کې ښکېل شي هغوی پر دغه بیړۍ هم د ګلونو پاڼې وشنتلې د هغه وخت راهیسې په ډېرو شیانو کې بدلون راغلی چې د روان کال په سر کې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ د فلوریډا په ایالت کې سره ولیدل خو ډېر شیان لا هم بدل شوي نه دي سوداګري لا هم یوه ستره ستونزه ده ولسمشر ټرمپ به همدا راز د خپل سفر پر مهال هڅه وکړي چې پر بیجینګ فشار زیات کړي څو په شمالي کوریا له خپل اغېز نه زیاته استفاده وکړي چین کولی شي ښاغلي ټرمپ ته د سوداګرۍ په برخه کې یو څه هغه امتیازات ورکړي چې د چین اقتصادي او مالي سکتور ته زیان نه رسوي شي جین پینګ له موزیدونګ نه وروسته د یو ځواکمن مشر په توګه رامنځته شوی دی هغه به هڅه وکړي چې یوه ښه فضا رامنځته کړي او د نړۍ د یو بریالي مشر په توګه ځان وښيي چین همداراز غواړي چې ښاغلی ټرمپ په دې ته وهڅوي چې د شمالي کوریا پر خلاف د حملې پوځي ګواکونه کم کړي ځکه چې دا به کیم جونګ اون دې ته وهڅوي چې د اټومي او توغندیو فعالیتونه لا زیات کړي د بیجینګ په لارو او کوڅو کې ځینو کسانو د شمالي کوریا د هغه ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې چین او سیمې ته یې پېښوي موږ باید د کیم جونګ اون په اړه له سوله ییزو وسایلو کار واخلو خو که هغه نړۍ پاروي او د نورو د لمنځه وړلو لپاره له زوره کار اخلي نو موږ د هغه د لمنځه وړلو لپاره له زوره کار اخیستلی شو خو د ډېرو لپاره د امریکا د مهاجرت او ویزې په اړه د ښاغلي ټرمپ پالیسۍ د اندېښنې وړ دي فکر کوم چې زیاتره خلک د ویزو په پالیسیو کې نرمښت غواړي ډېر خلک غواړي چې امریکا ته ولاړ شي هغه هېواد لا هم په زړه پورې دی آسیا ته د جمهوري ټرمپ سفر به شاوخوا دوه اونۍ دوام ولري چې پکې د جاپان جنوبي کوریا چین ویتنام او فلیپین لیدنې شاملې دي تا جامین یار د اشنا تلویزیون امریکا غږ رازو د افغانستان مسایلو ته د حزب اسلامي مشر وایي چې د ملي وحدت حکومت د لکم خند او زنډ پرته د انتخاباتو د اوسني کمیسیون په موجودیت کې ټاکنې وکړي ګلبدین حکمتیار په کابل کې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې خبریالانو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت په خاطر دی باید سیاسي ګوندونو ته د بشپړې او دقیقې څارنې حق ورکړل شي دارنګه نن حزب اسلامي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپله جوړه کړې طرحه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ته وسپارله د اسلامي حزب د طرحې پر بنسټ په انتخاباتو کې باید سیاسي ګوندونه 
خزینه نمانده هم معرفی کری. زموج نه نظر و زیاد دست بریشی چی؟ دی حکومت بدلولو لپاره مناسب بدیل نده. او د انتخاباتو د کمیسیون د تغییر او نوی کولو لپاره وخت او مناسبه تره چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي نه لرو هر تغییر له دې پرته بله نتیجه نه لري چې انتخابات په هر عمر وځنډېږي نه په بل معقد حکومت باندې توافق ممکن دی مخصوصا په دې لنډه موده کې او نه هم د بل نوی کمیسیون جوړول او یا په هغه تغییر و تبدیل ممکن ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تازه محالویش پر اساس په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د یو زر درې سوه نوي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي بیرته ګرځو د امریکا مسایلو ته دلته قاضیانو هغه امریکایي عسکر ته د باند سزا ورنکړه چې په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلی و بو برګډال په 2009 کال کې لخپل پوسټ اس خلري په یوسیمه کې د طالبانو لخوا ونی ول شو او 15 کال د طالب وسلوالو په قید کې و د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د محکمې حکم هیوات او د امریکا اردو ته یو لوی سپکاوی بللای ده برګډال طالبانو نی ولې او د هغوی په اسارت کې 15 کلونه تیر کړي هغه د دښمن په مقابل کې د تیښتې او نوړه چلن د پری لمنل ورسه لومری بن سره مخامخ وو بلډل د شمالي کارولینا ایالت د یو پوځي کالا په محکمه کې د رپیدو په حال کې و چې خپل پریکړه واوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دغه پریکړې نه وروسته پرون د خپل پر ټویټر پاڼې ولیکل چې د بلډل پریکړه په بشپړ او کامل ډول زمونږ هیواد او زمونږ پوځ ته سپکاوی دی خو د هغه له ټویټ نه مخکې د بلډل مدافع وکیل وویل چې بلډل د دې ورځې لپاره له اوږدې مودې راهیسې انتظار کاوه Sergeant Bergdahl is deeply grateful. هغه پنځه کاله له طالبانو سره بندي و او درې کاله یې حقوقي پروسې دوام وکړ چې له امله یې د خپل ژوند یوه لسیزه له لاسه ورکړه د هغه بیان د هغه د پښیمانۍ کلک ثبوت دی د پوځ ډګروال جیفري نینس په یو غونډه کې خپله پریکړه اعلان کړه خو هغه وویل چې برګډل باید له پوځ څخه وایستل شي څارنوالانو له نینس څخه غوښتي وو چې برګډل د دې لپاره د څوارلس کلونو په بند محکوم کړي چې همکاران یې وروسته له هغه د هغه د لټولو په وخت کې ستونزې او ټپونه ګاللي وو چې هغه په دوه زره نهه کې د پکتیکا په ولایت کې بې له اجازې خپله پوسته خوشې کړې وه دغه امریکایي سرتېری د دیموکرات اوباما په حکومت کې په دوه زره څوارلس کې د پنځو طالبانو بندیانو په بدل کې خوشې شوی و د برګل مدافع وکیل یوجین فیډل وویل چې برګل د هغو کسانو مننه کوي چې د هغه د لټون او خلاصون لپاره یې هڅې کړې وې خو هغه په جمهور رئیس ټرمپ نیوکه وکړه پرسیدنټ ټرمپ بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ هڅه کړې ده چې په داسې حال کې د خلکو لخوا پر هغه د برید کولو فضا رامنځته کړي چې د دې قضیې په اړه بې باوري رامنځته شي دا د عدالت په تامینولو یو ګزار دی جمهور رئیس ټرمپ د تېر کال د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال بل ډل یو ناکاره خاین بللی و چې باید ادام شي تا جمین یار د اشنا تلویزیون امریکا غل آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ که غواړئ د هغو پېښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی بیا هم ښه راغلاست راځو نړیوالو خبرونو ته په اسپانیا کې قاضیانو د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکي رهبر د نیولو حکم صادر کړی دی کارلس پیجمان او څلور نور کسان د بلوا فتنې او اختلاس په شمول د پنځو بېلابېلو جرمونو په خاطر تر تعقیب لاندې دي پیجمان تر هغه وروسته چې د اسپانیا د حکومت لخوا د کاتالونیا د مشر په توګه له دندې څخه لرې کړای شو د بلجیم مرکز بروکسل ته تللی دی د پیجمان بلجیمي وکیل د خپل معقل د نیولو په خاطر د قاضي د حکم په اړه تبصره نه ده کړې یوې امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د مرکزي امریکا او هایتي د درې سوو زرو اصلي اوسېدونکو د موقتي ساتنې پروګرام ختم کړي د ورځپاڼې په حواله د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر ته لیک لېږلی او ویلي دي چې د دغو خلکو د اوسېدو لپاره پخواني شرایط د اجرا وړ نه دي د مرکزي امریکا یو شمېر اصلي اتبا په متحدو ایالتونو کې د موقتي ساتنې د پروګرام په اساس په غیر قانوني توګه اوسېږي دغه پروګرام یوازې په زوره د دغو خلکو د شړلو یا ویستلو مخه نیولې ده 
د پاپو نیو ګینی د مانوس په ټاپو کې بیا په ناغوښتون کې د استرالیا د خلکو احساس ستایله ده رویټرز خبری آژان ځینې ویډیوګانې او انځورونه ترلاسه کړي دي چې ښکاري یو شمیر کډوال اوس هم په خپلو لاسونو کې لوحې نیولې او د خپل ځان د خوندیتوب غوښتنه کوي په ویډیو کې دا هم ښکاري چې کډوال د باران د اوبو د راټولېدو لپاره کندې جوړې کړې دي څو د سخلو اوبو په توګه یې وکاروي د یو شمیر افغان کډوالو په شمول اوس مهال د مانوس په ټاپو کې شپږ سوه کسان په یو کم کې ځانونه ایسار کړي دي او له دغه ځای څخه د وتلو امر نه مني دا هغه کسان دي چې غوښتل استرالیا ته مهاجر شي خو استرالیا یې له ملونو نه انکار وکړ او هغوی پاپا نیوګینی ته استولي دي د مهاجرت پر مسئله تم کېږو په میانمار کې د روهنګیا اقلیت پر ضد د روان تشدد په اړه اوس هم ځینې دا پوښتنه کوي چې آیا دا یو نژادي تصفیه ده که کومه بله کیسه د سږ کال د اګست میاشتې را په دې خوا د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد له وجې شپږ سوه زره روهنګیان له خپلو مینو څخه تښتېدلي او اکثریت یې ګاونډي هېواد بنګلادېش ته پناه وړې ده دلته په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکي له دې ډډه کوي چې د روهنګیا پر ضد تشدد نژادي یا قومي تصفیه وبولي په امریکا کې د بنګلادېش سفیر د روهنګیایانو وژل او څورول قومي تصفیه بولي په دې اړه نور جزیات د برېښنا او مرخیل په ریپورټ کې امریکایي چارواکو ویلي تر هغه پورې چې په میانمار کې د حکومتي ځواکونو لخوا د روهنګیا پر مسلمان اقلیت تشدد په بشپړه توګه ونه څېړل شي ورته د نژادي تصفیه اصطلاح نه شي کارولی خو په واشنګټن کې د بنګلادېش سفیر ضیاء الدین امریکا غږ ته د روهنګیا د مسلمان اقلیت وضعیت داسې بیان کړ It is definitely ethnic cleansing. The program of ethnic cleansing which started. Da yakina najadi tasfiya da da tasfiya da August 25th ma pail shwa aw hadaf ye de yaw nasl wajana wa. Da khay de bashariyat de tarikh tar tolo tiara barkhwi. To it tantamounts to actually genocide. د بنګلادېش صدرزنه شیخ حسینه یو ځل بیا میانمار ته د روهنګیا اقلیت د خوندي بیرته تګ غږ کړی او له نړیوالې ټولنې څخه یې په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې ده خو له راخین ایالت نه راتښتېدلي د روهنګیا هندو مذهب کډوال ویلي چې دوی دې د میانمار په ځای هند ته ولیکل شي روهنګیا د میانمار اتبا دي او تل ترجیح ورکوي چې بیرته میانمار ته لاړ شي د روهنګیا اقلیت په میانمار کې د هغه هېواد د اقلیت قومونو په توګه په رسمیت نه پېژندل کېږي په اکثریت بودایي مذهب میانمار کې له لسیزو څخه دا ویره موجوده ده چې مسلمانان به د هېواد په شمال کې د راخین ایالت له لارې دا هېواد ټول د ځان کړي خو په روانه اونۍ کې د میانمار په پلازمین رنګون کې د هغه هېواد د پوځ په ملاتړ لاریون وشو چې پکې ګډونوالو د پوځ لخوا په روهنګیا اقلیت مسلمانانو د وژنې جنسي تیری او ظلم قضیې رد کړې موږ مذهبي جګړه نه کوو موږ د زور او استبداد مخالفت کوو هیڅ هېواد د خپل اتباو لخوا شوی زور زیاتی نه مني د میانمار د حکومت په وړاندې نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي متحده ایالات د ځینو مهمو پوځي مشرانو په وړاندې په بندیزونو غور کوي او پاپ فرانسیس راتلونکې میاشت د سولې د خبرو لپاره میانمار ته روان دی بل خوا د خوراک نړیوال سازمان ویلي چې د راخین په شمال کې د مرستو د رسولو لپاره د میانمار له حکومت څخه مثبت ځواب اخیستی د دې سیمې خلک د اګست له میاشتې راهیسې اړین مواد نه دي ترلاسه کړي د کډوالو په پناه ځایونو کې د سوی تغذیې او د نظافت د نشتون له وجې ډېرې ناروغۍ رامنځته شوې چې د ماشومانو دپاره فاجعه یې رامنځته کړې ده د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د میانمار د راخین ایالت څخه را تښتېدلي شپږ لکو خلکو کې اکثره ماشومان دي یونیسف او د خوراک نړیوال سازمان دواړه د سوی تغذیې د شدت په اړه د هغو روهنګیا خلکو په اړه اندېښنه ښودلې چې په راخین کې پاتې دي او یا هم بنګلادېش ته تښتېدلې دي برېښنا او مرخیله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن له پنځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف دپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز په افغانستان کې په هر یو ساعت کې یوه مېرمن د زیږون په وخت کې مري 
تابلوسان دا می روختیا وزارت وای سره لدی چې د تیرو کلونو په نسبت د زیګون په محل د مند د مړینې کچه راټه شوې خو لا هم هر ساعت یو میرمن مری په کابل کې د ماشومان لپاره د فرانسویانو په روختون کې د روختي خدمتونو د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب د ورځ د منزل په غونډه کې مربوطه چارواکو د مند د مړینې لامل ناسم روختي خدمتونه د کلینیکونو کمخت او په لرې پرتو کلیو باندو کې د قابل او امکاناتو نشتون وباله جدن دا دا دیر جدی موضوع ده مگر زه دا سی ویلا شم چه کیفیت هم نسبی ده او اصلا کیفیت هغه سطح دی رضایت دی مریضانو دی چه مونگ پا اغا امکانات چه پلاس که لرو ترکم فیصده دی خپل مراجین کولشی خوخ بساتو او دی دوی اغا توقو پورا کو د زیګون پر محل د مند د مړینې سربیره د کوشنیانو روغتیا هم لګړو خطرونو سره مخامخ ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یو نصف ویل دي چې هر اوراس شپږ ویشت افغان ماشومان د نس ناستې له وجه مړ کیږي لنشي توکو سره مبارزه ټینګ هوډ غواړي همدا اوس پریکړه وکړي او د نشي توکو استعمال پریږدي نشي توکي څرګن دښمن نشایی تو کیمو جوان تبا کوي د افغانستان په هلمند ولایت کې چې د نشایی تو کو د کښ تولید او قاچاق ستر مرکز بلل کیږي په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او وروسته سوزول شوی دی دا په تیر یو لسیزه کې تر ټولو زیات اندازه نشایی تو کې دی چې په هلمند کې لمن زول کیږي نور جزیات د عزیز الله په پال پریپورت کې دغه په زرګونه کیلو نشایی تو کې د هلمند په بیلا بیلو برخو کې نیول شوی چې اوس سوزول کیږي چارواکی وایی چی یاد نشهی تو که دیو سلویش پیت نظامی عملیاتو پترز کنی بلسی وی چی تاریاک، هیروین، مروفین، کریستال او زین نور پکش شامل دی. دا پتی رو دو کالو که پا هلمند که دا نشهی تو که ترطول لوی اندازه دا چی لمن زورل کیشی او پا میلونونو ڈالر ارزش لری. دا هلمند زایی مقامات وایی چی یاد نشهی تو که دا افغان کواو دا بلابیل و نظامی عملیاتو پترز که نی بلسی وی دی. د هلمندوالی حیات الله حیات وایي چې یاد نشي توکي تر شپاړه ستنه زیاتې چې له دوه سوه اوه تنه قاچا کوونکو سره نیول شوي دي تقریبا د دیارلس سوه دوه نوې کال نه را په دې خوا تر څلور نوې کال پورې په یو سلو یو شپېته عملیاتو کې تقریبا شپاړه ششاریا څلور ټنه مختلف مایع او جامد مواد مخدر چې لاس ته راغلي او د هغې تر څنګ ځینې الکولي مشروبات دي هغه لاس تر هغه لیو تاسې ولیل چې عملا د یو معذف حیات په مخ کې او د تاسې په حضور کې دغه د نن سوزي او لمن ځای وړو د دې په تړاو تقریبا د دوه سوه نه اضافه نفر هم نیول شوي دي چې هغه هم اړوند و عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي ترڅو د هغو سره قانوني چلند وشي د نشي توکو کښت او قاچاق د هلمند د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ بلل کېږي چې ځایي مقامات یې پر ضد مبارزه خپل مهم لومړیتوب بولي د هلمند والی حیات الله حیات په دې اړه زیاتوي چې د برخې ته یې پام ځکه زیاتوي چې د دولت د وسلوالو مخالفین او جنګي ماشین ته میولي متاسفانه د دولت مخالفین مصالح هم همدغه ابزارو نه یعنې د مواد مخدر نه د دو د منابعو نه او د دو د عایداتو نه د مونږ په مقابل کې کار اخلي د دو جنګي ماشین چالانده نو د مونږ حل ځلې دا دي هغه څوک چې د مخالفینو په صفوف کې دي چې کاملا د کوکنارو کښت ته زمینه مساعد دي او په قاچاق کې لاس لري او یا هغه څوک چې د مواد مخدر د مافیا په نوم یادیږي ولو هغه د دولت تر چتر لاندې په ساحو کې وي او یا نور ځای کې د هغو په مقابل کې کلکه اراده لرو چې مبارزه وکړو او دغه نن مواد سوزول د هغې یوه بېلګه ده هلمند چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نه امن بلل کېږي په ډېرو ولسوالیو کې د کوکنارو پراخ کښتونه شته ځایي چارواکي وایي چې د نشي توکو د مافیایي ډلو تر څنګ د دې ولایت د نشي توکو له عوایدو څخه لویه ګټه د دولت وسطوال مخالفین ترلاسه کوي اوس هم راځو یو بلې مسلې ته چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه راپاره ولیدي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د تخنیکي ملحوظاتو له وجې د واټساپ او ټلیګرام خدمتونه د شلو ورځو لپاره ځنډولي دي وزارت په مشخصه توګه په دغو دوو اپلیکیشنونو کې د ستونزو یادونه نه ده کړې خو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستان او ټولنه د حکومت دا اقدام د بیان د آزادۍ سانسور بولي د هغې ټولنې ویلې دي چې که مربوطه ادارې خپله پرېکړه بېرته وانه نو دوی به یې پر ضد اعتراض وکړي حکمت سروش په دې اړه له کابل نه دا رپورټ رالېږلی دی 
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د تخنیکي ستونزو او شې څارنې لپاره د واټساپ او ټلیګرام خدمتونه د لنډ وخت لپاره ځنډولي د دغه وزارت ویاند وایي چې تر شل ورځنۍ ازمایشي مودې وروسته به دغه مسنجرونه بیرته فعال سي امنیتي ګواښونه او امنیتي ستونزې د دې سره هیڅ ربط نه لري او د زموږ خپله فیصله ده او په ازمایشي ډول باندې غواړو چې د شلو ورځو لپاره د واټساپ او ټلیګرام خدمات په افغانستان کې وځنډول شي تر هغې وروسته به بیرته فعالیت وکړي او نور په خواله رسنیو باندې په فیسبوک په ټویټر په یوټیوب باندې هیڅ قسم بندیز نشته د بیان ازادۍ ته د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده او په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادۍ زیانمنه شي خو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دولت لخوا د واټساپ او ټلیګرام بندول مستقیم سانسور بولي او وایي که دا خدمات بند سي دولت به د خلکو او ټولنو له اعتراضونو سره مخ سي د افغانستان د رسنیو قانون د افغانستان د معلوماتو لاسرسي قانون یا نور طرز العملونه چې دي د هغو مطابق هیڅوک حق نه لري چې دغسې سانسور وضع کړه دا ته موږ مستقیم سانسور وایو که څوک داسې فکر کوي چې واټساپ بند کړه په افغانستان کې یا هم ټلیګرام فعالیت بند کړه په افغانستان کې دا مستقیم سانسور دی او دغه سانسور سره د افغانستان هیڅ وګړی موافق نه دی اول دویم د افغانستان رسنۍ موافق نه دي د افغانستان د رسنۍ او د ژورنالیستانو نه مدافع ټولنې موافق نه دي موږ خپل غږ پورته کړی دی دوی باندې بحثونه شروع شوي دي د واټساپ او ټلیګرام کاروونکي هم د دولت پر دغه پریکړې نیوکه کوي او وایي چې افغان دولت باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي نه دا چې شته اسانتیاوو ته ستونزې جوړې کړي د دوی خپل کوم امنیتي تدابیر چې دي هغه په نظر کې نیولو سره باید دغه هغه بند نه کړي دغه سهولت چې کوم د مخابراتو وزارت یا هغه لري نو دولت ته پکار ده چې خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي نه مشکلات ښه شی دی او واټساپ او دغه نور داسې نور ټکنالوژي چې څونه دي په دې نور هم کوشش کې پر ځای دی چې بندې کې شروع دي کې نور هم خوشحالېږو په مونږ انشاءالله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دغه پریکړې سره سره لا هم ځینې مخابراتي شرکتونه په دې نه دي توانېدلې چې واټساپ او ټلیګرام چې تر ډېره خوندي مسنجرونه بلل کېږي په بشپړه توګه بند کړي حکمت سروش د امریکا ژغ اشنا ټلویزیون کابل د همدې خبر په دوام زو په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د استاد او د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصص عمر فاروق هزار بوز نظر اخلو هزار بوز صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی اجازه راکړئ چې له دې پیل کړو چې داسې کومه احصایه شته چې وښيي څومره افغانان له واټساپ او ټلیګرام څخه استفاده کوي وعلیکم السلام مننه د واټساپ او د ټلیګرام نه تقریبا په افغانستان کې ډېر زیات نفوس استفاده کوي که مونږ د ټلیګرام خو فی الحال دومره نشته اما د واټساپ ډېر زیات دی یعنې ملیون دوه ملیون کچې نه هم زیات دی استعمالېږي فی الحال او اما د دې بندیز چې حکومت او مهرباني هلو مهرباني ما ستاسو ځواب واوري تاسو ویل چې تر دوه ملیونو زیات کسان له واټساپ نه استفاده کوي داسې کومه احصایه شته چې وښيي په ټلیګرام کې څومره کسان شته او هلته استفاده کوي ته نه داسې دقیق خو نه معلومېږي چې څومره کسان استعمالوي په کابل کې یا په افغانستان کې اما نفوس کچه د د واټساپ د ټلیګرام نه فی الحال په افغانستان کې ډېره زیاته ده او یوزرس یې هم زیات دي یعنې که مونږ وایو چې صرف په کابل کې دوه ملیونه درې ملیونه کسان زندګي کوي نو دغسې نورو ولایتونو کې هم د دې استعمال ډېر زیات دی او د د دې بندیز اوس حکومت یو پلان ونیو چې دا بند کړي نو اکثره خلکو وایي چې دا د ښه کار حکومت نه دی کړی یا دا ولې بند شي نو په دې کې به زه دا ووایم د آی ټي متخصص په طور چې دغه که بندېږي یا د بندېدل دا په دې خاطر خاص چې په افغانستان کې دغسې ډېر تروریستي ګروپونه دي یعنې په فیسبوک کې هغوی فعالیت لري په ټلیګرام کې هغوی فعالیت لري په واټساپ خاصه پوښتنه هم لرم چې زه به تاسې نه هغه مطرح کوم خو اوس اجازه راکوي چې دغه بحث ته یو شکل ورکو داسې چې اوس خو په افغانستان کې له نورو وسیلو لکه وایبر ایمو او نورو اپلیکیشنونو څخه هم استفاده کیږي حکومت ولې تصمیم ونیو چې د واټساپ او ټلیګرام نه نه یې پیل کی او د دغو اپلیکیشنونو خدمات لکه چې ویل کیږي په موقعت توګه وځنډي لکه یو 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 علت ویل کیږي چې امنیتي دلایل شته نور څه علتونه شته 
یو علت دا غدا چې امنیتی او دویم علت دا ده چې واتس اپ او ټیلیګرام یو وزنه هغه اپلیکیشن دی چې دوی ته فی الحال یعنی سی آی یا هغه غټ غټ شبکې هم لاسرسی نه لري په دې کې دوی طالبان یا هغه ګروپونه تروریستي ګروپونه خپل ګروپونه لري فعالیت لري حکومت غواړي چې هغه فعالیت د فی الحال لپاره بند کی نو دا خو امنیتی شبکو ته معلومات ته چې ولې یا کوم خاص وجه ده چې غوی بند کړي خو زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم اغوی دغه د دې هغه سیکیورټي یعنی د سی آی او د نورو غټو غټو شبکو سره هم نشته د هغوی غواړي چې دغه کنټرول کی او ځینو خلکو د واټساپ سره د فیسبوک سره فی الحال حکومت غواړي محدودیتونه وضع کړي او ممکن په فیسبوک او ټویټر کې هم د ځینو کسانو حسابونه وتړي آیا دا د ټولنیزو رسنیو په کارونکو د محدودیتونو پایل ده یا کومه بله کیسه روانه ده نه 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 دا ګوري دا د حکومت حق دی چې دغه کنټرول کی دغه د حکومت حق دی چې دوی باندې یو پاسا یو سوپرویژن وکړي که چېرته دا ونه شي په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې صفحې موجود دي داسې پیجز موجود دي چې هغې نه غیر اخلاقي او هغه یعنې د تروریستي ګروپونو خپل ګټې دي سیمه لري تاسو معلومات شته په خپله د فیسبوک مشر مارک زاکربرګ دا خبره کړې ده چې تقریبا څو سوه زره کسان جعلي اکاونټونه لري او دا ستونزه خو په دې نه حل کېږي چې د خلکو اکاونټونه دې وتړل شي حسابونه وتړل شي سر ګوره صرف جالی اکاونټ نه دی که تاسو فیسبوک کې وګوره د سی پیجز د سی صفحه موجود دی چې په زیات کچه معنی هغه لایکس لري په زیات کچه معنی هغه د سی سپورټ لري اوس اکاونټ خو به وتړي خو د پیجز په فیسبوک کې د سی پالیسي نه شته چې تاسو هغه بند کړئ او بیا شي د هغه لایکس هم زیاتي نو مخالفین د دې پیجونو نه د دغه صفحه نه په د سی او کچه په د سی او طریقه استعمال اخلي چې د خلکو مازغه یا د خلکو ذهنونه بدل کی یعنی که د سی ډیر واقع شوی دی یو وړه خبرې او په دغه پیجونو کې نشریږي نو هغه نه ډیر غټه خبر جوړی کی غټ ستونځې منځته راځي اکثره غلط خبرونه ته خپریږي نو د خاص حکومت دغه پلان دی چې دغه کنټرول کی بل امنیتی اداره دغه حق لري چې دغه کنټرول کی کچر دغه کنټرول نه کی او دغه شی هم د سیروانې نو مونږ به بد بختانه د خدای نه خاصه د غټ مشکل سره مخامخ شو او جنجال به مونږ ته پیښ شي ډیر زیاته مننه کوم خیر وسې د افغانستان د امریکایي پونتون استاد او د معلوماتي ټیکنالوژي متخصص عمر فاروق صاحب ستاسو له توضیحات څخه ډیر زیاته مننه کوم کور دی ودان کسان چې په امریکا کې اوسیږي او د منډې ازغاستې مینوال دی سبا ته په نیویارک کې د منډې وهلو یو ماراتان سیالۍ پیلېږي د سیالیو کې د برخه اخیستلو لپاره سکال د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه سلګونه زره خلک رابلل شوي دي په دې کسانو کې اکثریت ښځې دي د نیویارک د ماراتون په اوه څلوېښت کلن تاریخ کې د دغه ښار هېڅ یو اوسېدونکی نه ده توانېدلی چې لوړ مقام وګټي خو ورزشکاره بوزینش دیبا غواړي چې سبا دا معادله بدله او لومړی مقام وګټي د برونکس په دغه یخ سهار کې بوزنش او میړې په دغه پارک کې منډه وهي لا دی خلکو سره به د دغو کسانو فرق ونه شي خو حقیقت دا ده چې دیبا د نیویارک تر ټولو چټکه منډه وهونکې ده هغه په اصل کې له ایتوپیا ده او دوه ځلې د نیویارک په ماراتان سیالیو کې برخه اخیستې د دیبا هیله دا ده چې سږ کال لومړی مقام وګټي زه چمتو یم او عالي احساس لرم د نومبر میاشتې په پنځمه نیټه به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پنځوس زره کسان د نیویارک د ماراتان په سیالیو کې ګډون وکړي د ماراتان په اوه څلوېښت کلن تاریخ کې د نیویارک هیڅ یو اوسېدونکی نه ده توانېدلی چې لوړ مقام وګټي ښایي دیبا لومړنۍ نیویارکۍ وي چې دغه بریا خپله کړي روزونکی ورکوبی وایي چې هغه تر خپلې وسې د دیبا د بریا لپاره کوښښ کوي زه د هغې روزونکی ښوونکی او نماینده یم زه د هغې لپاره هر څه کوم دیبا او میړی له دوه زره پنځم کال را په دې خوا په نیویارک کې تمرین کوي نیویارک مې خوښېږي زه د اول ځل لپاره دغه ښار ته راغلم دا ځای د روزنې او هر څه لپاره ښه دی بوهلینی شي یوه بله منډه وهونکې ده چې غواړي له دیبا سره په ګډه په سیالیو کې ګډون وکړي هغه د دیبا بریا غواړي زه کوښښ کوم خو هیله لرم بزونې شي وګټي خو د سیالۍ د ګټلو لپاره د دیبا تګلاره ساده ده کوښښ وکړئ او ماته مه منئ نو که په نیویارک او یا نورو ایالتونو کې هستئ او غواړئ په دې سیالیو کې برخه واخلئ تاسو ته د بریا هیله کوم د نن لپاره مو خبرونه هم دومره وو دلته په واشنګټن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړو تر بیا